যুদ্ধপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে একাত্তরে হত্যা গণহত্যা ধর্ষণ অগ্নিসংযোগের মতো বিশটি অভিযোগ এনেছিল প্রসিকিউশন যার মধ্যে ইব্রাহিম কুট্টি ও বিশাব আলীকে হত্যা এবং হিন্দুদের বাড়িঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দুই হাজার সালের আঠাশ ফেব্রুয়ারি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ট্রাইব্যুনাল কিন্তু দুই হাজার সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগ সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন সর্বোচ্চ সাজার প্রত্যাশায় রিভিউ আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ তবে সাইদি যেন খালাস পায় সে আবেদন ছিল আসামি পক্ষের শুনানি শেষে সোমবার রিভিউ খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ আপিলের রায়ের পর রিভিউয়ে সাজা বৃদ্ধির খুব বেশি নজির না থাকলেও বিশেষ এই বিচারে আসামির সর্বোচ্চ সাজা আশা করেছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল তবে তা না হওয়ায় হতাশ তিনি আপিল বিভাগ ইতিপূর্বে জেলা হোসেন সাইদিকে যে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করেছেন সেটাই বহাল থাকবে তবে আমার মনে চিরদিন একটা ব্যথা রয়ে যাবে যে সাইদির মতন এরকম একটা লোক তার যে দ্বন্দ্ব পাওয়াটা উচিত ছিল সেই দ্বন্দ্বটা সে পেল না সেই সাথে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন প্রসিকিউশনের সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে সর্বোচ্চ শাস্তি থেকে পার পেয়ে গেল ধুরন্ধর এ আসামি আদালতের উপর দোষ না দিয়ে এই প্রসিকিউশন বা ইনভেস্টিগেশন আমি মনে করি এরই এই সমস্ত তথ্যপত্র যেভাবে উপস্থাপিত করা উচিত ছিল সেটা করা হয়নি বলেই আজকে আমরা তার ফাঁসির আদেশ পেলাম না তবে আসামিপক্ষ বলছে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে না পারলেও খুশি তারা আমাদের মনে যতই ক্ষোভ থাকুক যতই দুঃখ থাকুক কিন্তু রায়ের ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য নাই এবং আপিল বিভাগের রায় আমরা অসুস্থই শিরোধার্য প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব মিয়া বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি ও বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দারের বেঞ্চে হয় রিভিউ শুনানি প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা